സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് റിഡംഷനോ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ലയബിലിറ്റിയാണ് ഒരു ബാധ്യതയാണ് അത് സമയത്തിന് കൊടുത്തു തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ബാധ്യതയാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒരു ഡിബെഞ്ചർ ഒരു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ വാങ്ങാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ മേലിൽ പീരിയോഡിക്കായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഏതൊരു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണല്ലോ അത് കമ്പനി ഹാഫ് ഇയർലി ആയിട്ടോ ഇയർലി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിക്സഡ് ഡേറ്റ് വെച്ച് നിർബന്ധമായിട്ടും കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് കൊടുത്തിരിക്കൽ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലയബിലിറ്റി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിബെഞ്ചർ കൈവശം വെക്കുന്ന ആൾക്ക് റെഗുലറായിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഡിബെഞ്ചർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു ഏത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണോ ഈ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ മേലിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ മേലുള്ള ടാക്സ് ആ കമ്പനി എപ്പോഴാണോ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ചിട്ട് അത് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് പറയുന്ന പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് റൈറ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുക ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോയ്സ് കണ്ടില്ലേ ആ ഇതിൽ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോയ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക എപ്പോഴാണോ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആ വരുമാനം അവർ കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ നിന്നുമുള്ള ടാക്സ് ആ എന്താണോ അടി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ പറയുന്ന പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് റേറ്റ് ആ റേറ്റ് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജാലൻഡറീസ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ജാലൻഡറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോഴുള്ള ജാലൻഡറി അഥവാ ഒരു പ്രത്യേക ഡേറ്റ് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇയർലിലാവും ചിലപ്പോൾ ഇയർലി ബേസിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡേറ്റിനായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ജനുവരി ഒന്നിനാണ് കൊടുക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ജാലൻഡറി എഴുതേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോഴും ടി ഡി എസ് കുറക്കുമ്പോഴുള്ള ചാനലിനെയാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപയാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് പത്ത് ശതമാനം ഡിബെഞ്ചർ എന്നാണ് എഴുതിയെങ്കിൽ എത്രയാണോ എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ടിങ്കൺ ടാക്സ് പേബിൾ എത്രയാണോ ടി ഡി എസ് ആ ടി ഡി എസ് കുറയ്ക്കേണ്ട എമൗണ്ടാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് ബാക്കി ടി ഡി എസ് കുറച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ എമൗണ്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ദെൻ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ജനറൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് ടി ഡി എസ് കുറച്ചത് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ല ഫോർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടി ഡി എക്സ് ടാക്സ് ഡെറ്റഡ് ടു സോഴ്സ് ഇൻകം ടാക്സ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് എത്രയാണോ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് ടി ഡി എസ് കുറച്ച് കമ്പനി കൊടുക്കേണ്ടത് ആ എമൗണ്ട് എഴുതാം ഇനി ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് എതിരായിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനി ചാർജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവസാനം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ എൻട്രി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം വായിക്കുകയാണ് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് അമ്പതിനായിരം പത്ത് ശതമാനം ഡിബെഞ്ചറുകൾ പത്ത് രൂപ വെച്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അമ്പതിനായിരം പത്ത് ശതമാനം ഡിബെഞ്ചർ അപ്പോൾ ഈ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് പത്ത് ശതമാനമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായിട്ട് മൂന്ന് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നാല് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജനുവരിയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് ഫൈനൽ കോൾ വിളിച്ചത് രണ്ട് രൂപ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിനാണ് ഓൾ ദി ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ഇൻ ഫോർ എല്ലാ ഡിബെഞ്ചേഴ്സും വാങ്ങുകയും ചെയ്തു മുഴുവൻ തുകയും കിട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇയർലിയാണ് ഓരോ വർഷവും കൊടുക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇയർലിയാണ് അപ്പോൾ ജനുവരി തുടങ്ങിയാൽ ഹാഫ് ഇയർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂണിലും മറ്റൊന്ന്
application and there you go. Ether Shalamanjas on a company been issued in the Ambadina Ida Mana application money, moon on Ambadina Ida Mindu Moon, well, Lakshati, Ambadina Ida. Amula debit colatilum, credit colatilum, amount lady. In Amus the candidate, then the narration aid and the narration aid and then the RM beam application money received and there. Okay, and then a general trade of Carino, and Damatha general trade. Are they date in a debenger application in the kitty upon a debenger account like a martinum? But ten percentage debenger application account debtor to ten percentage debenger account. Amount at the name of Lashati, then. ट <laughs> To 10% debenture account. The allotment in the Panagutan the Trena Ambadina Irem debenture and the Mele Nole Ambadina Irem into Nole and the election. Then the close here. जनवरी <laughs> Calls in a year on Nulla, number for children in Davisham, out in the being a debenture allotment money received. Okay, in January Mopatun the Garino, in January March in the other final call of Diva on the final call of Diva on the March thirty first in another parin and the Costel, March thirty first in another, then the another final call of Diva on the final call of Kutin, the final call of Diva on the Diana to the Makeda, ten percentage. Debenture first and final call. Debenture first and final call. Account debtor to ten percentage debenture account. इतर रुपये आने अम्बदिना आयरम इन्हें मिले जंडे रुपये चे इतर के टोम वेरी लक्ष्यम Amount of all the election and either and either being first and final call money due and either. Then other kind of initiation March Mukpati on the Karino, then next year, other date in a Hapanam, Kitten the general and read bank account debtor to ten percentage debenture first and Final call on the other one. The other one is on the other one. First and final call is the very channel entry. This is the channel entry. This is the channel entry. This is the interest. This is the interest. This is the Moon the Kiringal and Namal Shraddi Kanda and Namal Parnad Moon the Kiringal Moon the Jal and Tri Virum, one the interest due on the Jal and Tri, but on the payment day in Debenger holders in interest payment day in the Jal and Tri and the TDS Korakuna Jal and Tri, TDS Ada the TDS Koracha the Bangle Katakuna Jal and Tri, up a June Muppa in Anamal Parno, June Muppa in thirty first December in one half yearly item of Koseli Parin and then the E. The Kodukuna in the Parain and Okay. About the Kodukuna Jalandri number 
എഴുതാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ തേർട്ടി ഇത് ജൂണിനാണ് ഫസ്റ്റ് ജൂൺ തേർട്ടീൻത്തിനാണ് ഡ്യൂ ആവുന്നത് ഡ്യൂ ആവണ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദി ബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ മേലിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാനുള്ളത് ഹാഫ് ഇയർലി ആണ് പകുതിയേ കിട്ടുള്ളൂ ഇരുപതിനായിരം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് സോറി അമ്പതിനായിരം ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു നമ്മൾ പിന്നെ പത്ത് ശതമാനം ഡിബെഞ്ചർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമ്പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഉണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ആ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ആറ് മാസമേ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് പത്ത് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ശതമാനം വർഷത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അത് പത്ത് മാസത്തിന് കിട്ടില്ല ആറു മാസത്തിനേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പകുതിയെ കിട്ടുള്ളൂ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയ്യായിരം രൂപയാണ് അയ്യായിരത്തിന്റെ പകുതി എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം ആണ് സോറി അമ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ പകുതി എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരാനുള്ളത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്ത് ചെയ്തണം ബീയിങ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് തേർട്ടീൻത്ത് ജൂണിന് തന്നെ ടി ഡി എസ് കുറക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പണം കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്താൽ അങ്ങനെ വരും ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഇൻകം ടാക്സ് പേബിൾ ഇൻകം ടാക്സ് പേബിൾ ഇൻകം ടാക്സ് പേബിൾ ആണ് എന്ത് ടി ഡി എസ് ഇൻകം ടാക്സ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള തുക ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എത്ര രൂപ കൊടുക്കാണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാണ്ട് ഈ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തില് ടി ഡി എസ് ഉണ്ട് എത്രയാ ടി ഡി എസ് വരെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തില് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ ഇൻറ്റു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം രൂപ എന്താണ് ടി ഡി എസ് അപ്പൊ അയ്യായിരം ടി ഡി എസ് ബാക്കി എത്ര രൂപയാകുള്ളത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്ടാവുക ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാണ്ടാവുക ശ്രദ്ധിക്ക ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ടി ഡി എസ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം അതാണ് ടി ഡി എസ് ആ ടി ഡി എസ് അയാൾ കുറച്ചു അങ്ങനെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇനി അതേ ഡേറ്റിന് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം being division holders are paid and tds are amount are deducted ennu eludha ini namukku adhe date ne enne 13th june ne namukku panam kodukkunnayittu eludha income tax payable account income tax payable account debtor to to ബാങ്ക് അതായത് ടി ഡി എസ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് എഴുതാം ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക്സ് എത്ര ടി ഡി എസ് ടി ഡി എസ് നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടു അയ്യായിരം രൂപ ഓക്കെ അയ്യായിരം രൂപ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് വീണ്ടും അതേ ജനറൽ എൻട്രീസ് തന്നെ വീണ്ടും വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എത്രയുണ്ട് സാധനത്തെ പോലെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ട് കാരണം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഉള്ള കാരണം എന്താ ആറു മാസത്തേക്ക് പത്ത് ശതമാനം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മേലിൽ ഓക്കെ പിന്നെ അതേ ഡേറ്റിന് തന്നെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് അതേ ഡേറ്റിന് തന്നെ വീണ്ടും ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ തുക കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ദൻ ടു ഇൻകം ടാക്സ് പേബിൾ അഥവാ ടി ഡി എസ് കുറക്കാനുള്ളത് അതേ ടി ഡി എസ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് വീണ്ടും കുറക്കാനുള്ളത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് മൊത്തം ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതിൽ
അയ്യായിരം രൂപ ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറക്കും മുകളിൽ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വീണ്ടും ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടി ഡി എസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് എത്ര രൂപയാണ് അയ്യായിരം രൂപ ചാനൽ എൻട്രിയും കൂടി എഴുതിയ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചാനൽ എൻട്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യും സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവസാനം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ജേണൽ എൻട്രി ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്നിട്ട് എമൗണ്ട് കുളത്തിൽ അമ്പതിനായിരം എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഏത് അമ്പതിനായിരം ആണത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് ഇയറിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രണ്ടും കൂടിയും കൂട്ടി അമ്പതിനായിരം അവിടെ ടി ഡി എസ് കുറച്ചതായിട്ട് കാണിക്കേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപയും ചാർജ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലിട്ട് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലിടും അത് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അത് അയച